আপনি নিজাক এটি সপোনের ঘর ক্রয় করব বিচার নাকি তে পলম নক যোগাযোগ করক আমার লগত। ভবলক্ষ্মী কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড ফুকনালী যাট আগশারীর বিশ্বাস আর নির্ভরযোগ্য গৃহ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের এক নাম ভবলক্ষ্মী কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড ইতিমধ্যে আমি যাটর দহাবরা চুকত ছত্রিশ রেসিডেন্সি আর বড়া চারিআল সমীপত প্রিন্স এন্ড ক্লিভ মাধবী রেসিডেন্সি সিটি টাওয়ার আর নাইনা এপার্টমেন্ট সফলতার নির্মাণ করে গ্রাহকক মালিকী স্বত্ব প্রদান করছো ভবলক্ষ্মী কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড গ্রাহকক গৃহ ঋণ পোত আমার ফলের সহায় আগবড়া হয় বর্তমান আমার ষোলোটা প্রজেক্টর ছশ ফ্লেট নির্মাণের কাম পূর্ণগতি চলি আছে গুয়াহীর দেশপুরকে ধরে নতুন আর চারিটা প্রজেক্টর কাম হাতত লওয়া হয়েছে ভবলক্ষ্মী কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড আমি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং আর ফার্নিচারও প্রভাইড করো সবিশেষ জানবর যোগাযোগ করক রমেশ আগরওয়ালা মেনেজিং ডাইরেক্টর মোবাইল নাম্বার প্রকাশ দত্ত ডাইরেক্টর মোবাইল নাম্বার ভবলক্ষ্মী কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড আই এস ও নাইন জিরো জিরো ওয়ান টু থাউজেন্ড এইট সার্টিফাইড কোম্পানি ফুকনালী যাট নমস্কার সন্ধ্যার বাতর সহিত স্টুডিওত মানে সুমি চাও হোক আজির প্রথম তো সংবাদ একুশ মে বৃহস্পতিবারে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে পরিদর্শন করে যাট কাকডুঙ্গাস্থিত বর্ষা রিজর্ট অবস্থিত কোভিড নাইনটিনের অস্থায়ী জার্নেল স্কেনিং সেন্টার নিউজ নর এক রিপোর্ট একুশ মে বৃহস্পতিবারে যাট কাকডুঙ্গাস্থিত বর্ষা রিজর্ট অবস্থিত কোভিড নাইনটিনের অস্থায়ী জনেন স্কেনিং সেন্টারটুত পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে পরিদর্শনের কালত মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কাম কাজর বুজ লোক যাট জেলা প্রশাসন আরক্ষী প্রশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের বিষয়া কর্মচারী সকল প্রশংসা করে তদুপরি মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কাজিরঙা বিশ্ববিদ্যালয় থাকা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারটু পরিদর্শন করে পরিদর্শনের সময়ত রাজ্যসভা সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা টিংখাঙর বিধায়ক বিমল বরা যাট জেলা উপায়ুক্ত রশ্মি অপরাঞ্জি করাটি জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিষয়া শারদী গগৈ উপরিও সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহ বিষয়া কর্মচারী সকল উপস্থিত থাকে ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজ্য আবদ্ধ হয়ে থাকবলগা হয়েছিল সেই সকল এটা ঘুরি আছে আর অহার লগে লগে সরকার স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের কোয়ারেন্টাইন ফেসিলিটি ডেভেলপ করে সেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার রখা হয়েছে আর এই ক্ষেত্রে সমগ্র যেহেতুকে পাঁচটা রিজনেল কেন্দ্র হিসেবে গঠন করা হয়েছে তার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে যাট আর এই কেন্দ্রতেই ছখন জেলার যা গাড়ি দিয়ে আহে তখে ইয়াত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় আর তখে পরীক্ষা নিরীক্ষা হওয়ার পাছত যে ধরনের সিমটম দেখা দিয়ে তেনে ধরনের তখে সেগ্রিগেট করে কোয়ারেন্টাইনত রখার ব্যবস্থা করা হয় রাইজে আমাক এই ক্ষেত্রে বহু আন্তরিকতার সহযোগিতা আগবাইছে আমার স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তর নার্স আশাকর্মী এম পি ডব্লিউ লেবরটরি টেকনিশিয়ান সাফাইকর্মী এম্বুলেন্সর চালক সকলের তখে সহযোগ করা আরক্ষী বিষয়া কর্মচারী সকল সেনিটেশনের ওয়ার্কার সকল আর এই গোটেই প্রক্রিয়াট বিভিন্ন ঠাইত হাজার হাজার আমার বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাস অংশগ্রহণ করেছে সহযোগিতা আগবাইছে 
ইয়াত যেনে ধরনের সিভিল ডিফেন্সর তরফের ইয়াত চল্লিশ জন লড়াই দিনে নিশে কাম করেছে ঠিক তেনে ধরনের বিভিন্ন ঠাইত এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকা সকলেও আন্তরিকতার সহযোগিতা আগবাইছে আর বর্তমান যেহেতুকে আমি ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নট টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যাট সাধারণ রাইজক রাম তামুল শোধার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাট পৌরসভায় নিউজ নর এক প্রতিবেদন কি যে আচরিত এফালে এই দুর্যোগর সময়ত সরকারে রাইজক সাহায্য দিছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র উদ্যোগের জড়িয়ে স্বাবলম্বিতার বিত্তীয় প্যাকেজ ঘোষণা করেছে ঠিক সেই সময়ত কিন্তু যাট নগর কার পার্কিং ফ্রিজ প্রতি ঘন্টাত বহাই রাইজক রাম তাঙুল শোধার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বর্তমান যাট পৌরসভার কার্যকাল উকলি যার পাছত আদিত্য বৃক্কম যাদব নামের এগারী বিষয়ার নেতৃত্বত চলি আছে যাট পৌরসভা কিন্তু এই সময়ত রাইজক রাম তাঙুল শোধার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাট পৌরসভায় এই সন্দর্ভত এজন ভুক্তভোগীয়ে কি কয় শুনুসুন আহক তখেতর বক্তব্য আমি বিশেষ সূত্রপা জানি পাইছো যে আমার পৌরসভা পৌরসভা যে পার্কিং পার্কিং প্রতি ঘন্টাত দশ টাক ধার্য করেছে বলে আমি জানি পাইছো কিন্তু কথা হয়েছে কি এটা লকডাউনের সময় মানুষের হাতত কোনো উপার্জন নাই যা পয়সা আসলে সেই কিটা পয়সা খাই মানুষ হেল্প পয়সা খরচ হয়েছে কিন্তু আজি আমার যাট প্রশাসন আর পৌরসভায় যুক্ত কার্য করেছে এই আমি গরিহনা দিছো এই কোনো ভাল কাম হওয়া নাই কেলে এইখান আমার যাট কোনো মেট্রো সিটি নহয় যদি মেট্রো সিটি হয় ইয়াত যদি মানুষের ভিড় ভিড় যদি অতিমাত্রা বেশি হয় এবার বেলে কথা এটা গাড়ি মটরের সংখ্যাও কম কিন্তু এই অবস্থা মানুষের পয়সা নাই কিন্তু কোনো লোক দশ টাকাকে দিব নো আর এই আমিও কিন্তু দিব নো লাগিলে আমি কোর্টর বা আপনার আইনি ব্যবস্থা আমিও গ্রহণ করি আমি এপিল জানাম যাতে এই সালে উঠাই লয় ইয়াক আমি মানে হেরি ভবা নাই যে এই হব পে বা আমি দিন বা বা রাইজে দিব এই মানে একটা চক্রান্তহে চলিছে কেলে বোর্ডর এটা বোর্ডর যে দোকানও উঠাবলে কে সেই বনিয়া গোষ্ঠীক সহায় করা বুঝি পাতিছে তো মল বনার সপন দেখিছে গতি আমার যে থলুয়া মানুষ থলুয়া মানুষখানি খেলা বুঝি পাতিছে যেহেতু আমি যথেষ্ট গরিহণা দিছো আমি হিন্দু দুর্গস্থ পরিষদ হল বিগত সময় মিনিটত নির্দিষ্ট ঠাইত দুচকিয়া বাহনের পার্কিং ফিজ আসিল পাঁচ টাকা আর চারিচকিয়া বাহনের পার্কিং ফিজ আসিল দশ টাকা কিন্তু নতুন বিষয়াজনের নেতৃত্বত যি পার্কিং ফ্রিজর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে শুনলে হয়তো আপনিও হতবা হব উক্ত পার্কিং ব্যবস্থা অনুসরি প্রথম ঘন্টাত দশ টাকা দ্বিতীয় ঘন্টাত বিশ টাকা তৃতীয় ঘন্টাত ত্রিশ টাকা আর যেটা তিন ঘন্টা অতিক্রম করব আপনি ভরিব লাগিব প্রতি ঘন্টাত পাঁচ টাকাক ঠিক তেদরে বারো ঘন্টাত সত্তর টাকা আর চব্বিশ ঘন্টাত এশ বিশ টাকা দিব লাগিব এই নির্ধারিত নতুন পার্কিং ফিজে যাটবাসী রাইজক হতবাস করে তুলিছে এই সন্দর্ভত আন এজন সচেতন ব্যক্তিয়ে কি কয় শুনুসুন আহক তখেতর বক্তব্য আমি যেহেতু এটা করোনা লকডাউন চলি আছে আর মানুষ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে আর্থিকভাবে ঠিক সেই সময়তে এক অমানবীয় কার্যসূচী আমার পৌরসভায় লওয়া যেন মো অনুভব হয়েছে কারণ আমার যি আগতে পূর্ব নির্ধারিত মূল্য আসে পাঁচ টাকা বিভিন্ন স্থানত আমার মটর সাইকেল গাড়ি সমূহ পার্ক করলে কিন্তু এটা সেই মূল্য প্রায় দুগুণ করে দশ টাকা পর্যন্ত লোক পরিলক্ষিত হয়েছে আসলে এই সময়ত মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী চাবলে গেলে সেই দশ টাকা লোক কোনো ক্ষেত্রতে আসলাম মানি নয় আর ই রাজ বৃদ্ধি করার স্বার্থত এনেকা কার্যসূচী লোচে বলে মোর অনুমান হয় কিন্তু মানে যাট পৌরসভালে একটা আহ্বান জানাও যদিও এই ইললিগেল নহয় এই সময়কণত কিছু মানে সেই একটা ল আছে সেই ল মতে বৃদ্ধি করবো কিন্তু মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পর সেটা কোনো ক্ষেত্রতে আসলাম নেখাটে বর্তমান সময়ত প্রতি মোট একটা আহ্বান থাকলে লেসি সকল যখন মিনিষ্টার সনত পার্কিং সমূহ লো রাখিছে লেসি সমূহ আগর মূল্যতে পার্ক সমূহ লোবর কারণে মূর ফল আহ্বান জানালো কারণ বর্তমান আর্থিকভাবে আমার যাটর জনসাধারণ নয় সমগ্র জনসাধারণে কুমা হয়ে পড়ছে সেই ক্ষেত্রে এখন সরকারের অধীনস্থ পৌরসভাখানে এনেদরে পার্কিং মূল্য বৃদ্ধি করা আমি সাধারণ নাগরিক হিসাবে কেউ মানি নাই বিদ্যাধর কলিতা রিপোর্ট নিউজ নাও টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যাট
জুরহাটত আন্তরাষ্ট্রীয় সাহ দিবস উদযাপন নিউজ নরেক রিপোর্ট অহম সাহ উদ্যোগে দুশ পঞ্চানব্বই বছর অতিক্রম করার পিছত শেহতিয়াক রাষ্ট্রসংঘ একুশ মে দিনটুক আন্তরাষ্ট্রীয় সাহ দিবস হিসাবে ঘোষণা করে এই আন্তরাষ্ট্রীয় সাহ দিবস একুশ মে বৃহস্পতিবারে যাত করোনার আতঙ্কর মাজতো অনুষ্ঠুপিয়াক পালন করা হয় যাট জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ের চৌহদত উত্তর পূব সাহ সন্থার উদ্যোগত এই দিবস পালন করা হয় উক্ত দিবস উপলক্ষে উপায়ুক্ত কার্যালয়ত অহা সকল ব্যক্তিকে একাপ কই চাহ আগবহার একুটাক চাহর পেকেট প্রদান করা হয় উল্লেখযোগ্য যে উক্ত আন্তরাষ্ট্রীয় চাহ দিবস যাট জেলা উপায়ুক্ত রশ্মি অপরাঞ্জি করাটিয়ে ভাগ ল এনেদরে মন্তব্য আগবহাই উপায়ুক্ত গাকে Aru, it is a, an identity of Assam. Aru, I wish uh, that the present in state of the tea industry uh, improves very fast. I am a Vartaman Ji for a city. Actually, I am a Dangor Ki Pati Ko Lage. Akhomot, International Tea Day too. Into, uh, definitely because of the COVID-19, uh, Ito Kuman, Kong Skelo Koi Ake Tothapiyo. I wish uh, all the tea growers, Saab, Makro, Saab, শ্রীমন্ত মাধব বড়া রিপোর্ট নিউজ নাও টুয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যাত আগবাড়ি পরবর্তী বাতরি যে সময় রাজ্য সরকার খনে কৃষক উন্নয়নের স্বার্থত বিভিন্ন আসনি রূপায়ণ করেছে ঠিক সেই সময়ত কিন্তু যাট জেলার কৃষি বিভাগের ফুপুল আচরূপ বারুক প্রতিফলন ঘটিছে এই সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক বিদ্যাধর কলিতায় যুগুত করা প্রতিবেদনত বিষয়টির সন্দর্ভত জানুসুন হোক যাট জেলা প্রশাসন আর কৃষি বিভাগে যাট জেলা নগর অঞ্চল আর নগর আশে পাশে থাকা রাইজে ঘরতে শাক পাচলি উৎপাদন করে এই দুর্যোগর সময়ত সকাহ পাবর কারণে খারিফ ভেজিটেবল গুটি প্রদান করেছে কৃষি বিভাগের জড়িয়ে সার ধানের বীজকে আদি করে বিভিন্ন বীজ কৃষকক দিয়া হয়েছে যদিও প্রকৃত হিতাধিকারী বঞ্চিত হওয়ার কথা স্বীকার করলে খুদ যাট জেলা কৃষি বিষয়াগিয়ে আটানব্বইটা গ্রাম সেবক অঞ্চল বিশ শতাংশ কর্মচারীহে কাম করে আছে কৃষি চক্র বিষয়া তেরোজনের বিপরীতে জেলাখনত মাত্র ছজন কর্মচারীহে কাম করে আছে বহু বছর ধরে নতুনক নিযুক্তি নোহার ফলত কৃষক রাইজে সকল খবর সময়মতে নাপায় আর সঠিকভাবে কৃষি কার্য পরিচালনা করিব নোৱাৰে। এই সন্দর্ভত কৃষি বিষয়াগিয়ে কি কয় শুনছুন আহক তখন বক্তব্যত কোভিড নাইন্টিনের দেশখনের রাজ্য এক দুর্যোগের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে অবগত হয়েছে রাজ্য সরকারে খনে কৃষকর বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা সমূহ গ্রহণ করেছে আমার জেলাখান আপনার কৃষি বিভাগের জড়িয়ে কেনকা ধরনের ব্যবস্থা সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে আসলে কেনকা ধরনের বীজ দিয়া হয়েছে বা কেনকা ধরনের নীতি নির্দেশনা সমূহ কৃষকর জমা হয়েছে আর কি কৃষক আছে যাট জেলা হয় আমার এই করোনার লকডাউনের পিরিয়ড যাট জেলার বিশেষ প্রশাসনের ফল এই লকডাউন পিরিয়ড নগর আর দাঁতিপুখরিয়া অঞ্চল পরিয়াল খারিফ ভেজিটেবল গুটি আগবাইছে যাতে একথা মাতি বা ছাতর ওপর হলেও নিজাববিয়াক কিচেন গার্ডেনিংর কিচেন গার্ডেন গড়ি উঠে আর এই মর্মে যিনি প্রডাকশন হব সেই প্রডাকশন নিজে ইউজ করব আর আমার আলটিমেটলি গোটে ডিস্ট্রিক্টে আমার যুক্ত শাক পাচলির যুক্ত প্রডাকশন সেই প্রডাকশন বাড়ি গভর্নমেন্টে এর দুহাজার বাইশ যেহেতু গভর্নমেন্টে লক্ষ্য রাখিছে যে আমার উৎপাদন দুগুণ করবেন গিয়ে এনে ক্ষেত্রে আমার খেতে যাট ডিস্ট্রিক্টর খেতেও সকল আমার যিখিনি বিভাগল যিখিনি আসনি আহে যে এটা হালির সিজনত আমার ধানের বীজ ধানের বীজ আহি আছে আর আমি প্রত্যেক এডিও সার্কল লো ধানের বীজ প্রেরণ করছো আর বিশেষ বানপীড়িত অঞ্চল কারণে আমার বানপানিয়ে নষ্ট করবা রঞ্জিত সাহান বাহাদুর সাহানর 
ধানৰ গুটি ৰঞ্জিত সৰমন আমাৰ ইয়াতে আহিছে এখিনি আমি বানপিট অঞ্চললৈ দিছো আৰু আমাৰ লোকেল জাতৰ কিছু ধানৰ বীজ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এবাৰ আহিছে যিখিনি আমাৰ অসমত অসমৰ ৰাইজে আগৰ পৰা কৰি আহিছে যেনেকে কেটেকি বাও এবিলাক ধানৰ বীজ এবাৰ বিভাগীয়ভাৱে বিভাগীয়ভাৱে আমাৰ যোহাৰ ডিষ্ট্ৰিকলৈ আহিছে তাৰে ভিতৰত আমাৰ এই যোহা ধানৰ বীজটো আহিছে কিন্তু আমাৰ বাও ধানৰ বীজ এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে যে যোহা ধানৰ বীজ যেতিয়া আমাৰ যোত বানপানী নাপায় জেনেৰেলি আমাৰ তিতাবৰলে সেইখিনি আমি দিয়া হৈছে আৰু যিখিনি ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া আমাৰ যে ঢেপৰগ্ৰাপ লোক এলেং মৰা টিও এইখিনিলে আমি ৰঞ্জিত চাউবন গুটিটো তেওঁলোকলৈ আমি এলট কৰিছো যাতে অনাগত দিনত বানপানী আহিলেও 15 20 দিনৰ যদিও এই ধানৰ ধান পানীৰ তলত থাকে তেওঁলোকে মানে ধানৰ যদি অনিষ্ট নহয় ধান গজপা জীয়াই থাকে সেইভাবে আমি এনেকুৱা ধান এনেকুৱা ধানৰ বীজ যোগান ধৰা হৈছে বিভিন্ন সময়ত আসলতে এনেকুৱা ধানৰ আছনি সমূহ আপোনাকে ঘোষণা কৰে আমি সংবাদ কৰ্মী হিচাপে আমি সংবাদ সমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰো দেখা পোৱা যায় যে যেতিয়া কৃষক আহি পায় যায় যেতিয়া কৃষক আপোনাৰ কৃষি বিভাগত আহি পায় তেখেতৰ বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কাৰণ আপোনালোকে ভি এল ডব্লিউ নিচিনা ব্যক্তিয়ে যিটো ফিল্ডত কাম কৰি থাকো বুলি কয় বহু গাঁৱৰ মানুহে সেই ভি এল ডব্লিউ সকলক সঠিকভাৱে নাপায় কৃষক কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ মানে গ্ৰহণ কৰাত পৰা কৃষকসকল বঞ্চিত হয় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব কি হয় এইখিনি ৰূপায়ণ কৰাত আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আঠানব্বৈটা আমাৰ এই ইয়ে মানে যিটো গ্ৰাম সেৱক বুলি কয় আমাৰ ভি এল ডব্লিউ এলেকা আছে এই এলেকাসমূহত বৰ্তমান আজি বৰ্তমান বুলি নহয় বহুত বছৰ প্ৰায় আমাৰ বৰ্তমান টুৱেণ্টি ফাইভ শতাংশ এইহে বৰ্তমান আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু কৃষি চক্ৰ আমাৰ তেৰটাৰ ভিতৰত আমাৰ ছজন কৃষি চক্ৰ বিষয়া বৰ্তমান আছে গতিকে আমি আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় যিখিনি বীজ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টলৈ আহে ইয়াৰ পৰা আমি চাৰ্কুল ওৱাইজ এলটমেণ্ট দিওঁ এলটমেণ্ট দিয়াৰ পিছত সেইখিনি তেওঁলোকে এই এ ওৱাইজ এলেকা ওৱাইজ বীজ তেওঁলোকে বিতৰণ কৰে কিন্তু এজন এই এ এইটো ঠিক যে এজন এই এ তেওঁ খবৰটোহে দিব পাৰিব তেওঁ কিন্তু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰে ঘৰে গৈ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু তেওঁ এজন এই এ আজি দুটা তিনিটা এলেকাৰ চাৰ্জত আছে যিহেতু মানুহ নাই আৰু বৰ্তমান এপইণ্টমেণ্ট আজি বহুত বছৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰতে আজি আমাৰ কৃষি বিষয়াসকলৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব লাগিছিল সেইটো আজি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিহৰ কাৰণে এইটো হৈ উঠা নাই আমিও গম পোৱা নাই আমি মাজে মাজে সেইবিলাক ৰিকুৱেশ্যনটো দিয়া হয় বা জনোৱা হয় মিটিংবিলাকত যে আমাৰ এটলিষ্ট কৃষি বিষয়াৰ এটা কাৰ্যালয় সেই চক্ৰটোত থাকিব লাগে যেনেকৈ আজি তিন নম্বৰটো যদি এজন পুত্ৰ থাকে তেওঁ যদি পৰিয়াল গঢ়িছে তেওঁ যদি খেতি কৰিছে খেতিৰ তেওঁৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আছে গতিকে তেওঁ পাব পাৰে গতিকে এঘৰত তিনিটাও পাব পাৰে কিন্তু সেই একেঘৰ মানুহক যদি পঢ়ি থকা ল'ৰা এটা বা অবিবাহিত ল'ৰা এজনেও যদি ক্লেইম কৰে যদি কিবা কাৰণত যদি সেই সময়ত সোমাইছিল আপলোড হৈছিলে তেওঁ সেই আঁচনিটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব কিমান কিমান কিছে কৃষকৰ পৰা এতিয়া টকা ঘূৰি আহিছে আপোনালোকৰ টকা ঘূৰি অহা কৃষকৰ এতিয়া যিহেতু আমি টাইমটো এমাহ টাইম দিয়া হয় কাৰণ কথাতে ঘূৰাই দিব নোৱাৰে এতিয়া তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব এমাহৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ছয় বা ছজন বা সাতজন কৃষকেহে ঘূৰাই দিছে তাৰে ভিতৰত মই চাকৰিয়ালে পাইছোঁ তিনিজন বিদ্যাধর কলিতা রিপোর্ট নিউজ নাও টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যোরহাট অব্যাহত আছে মারাত্মক কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাসর ভয়াবহতা করোনার বিরুদ্ধে চলিছে নিরন্তনের যুঁজ সন্মুখের এই যুঁজ চলাই গেছে স্বাস্থ্যকর্মী সকলে দিন রাতে একাকার করে আগবহাইছে সেওয়া পিছে এই কর্তব্যর মাজতে নিজের যুগ্ম জীবনের পাতনি মেলিবল হুমাক নিক সাক্ষী করে দুটি মন এটি হল হয় এইগী নার্সে লকডাউনের মাজতে বাঁচি ললে জীবন সঙ্গী নলবারী শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামরিক চিকিৎসালয় এইগী নার্স অলি বর্মন বেলখর শিঙিমারীর অলি বর্মনে লকডাউনের নীতি নিয়ম মানি লই বরণ করলে জীবন সঙ্গী হাতত জেতুকা গাত মা হালধির লগার মুখত ললে মার্কস মাত্র কেগারীমান লোকর আশীর্বাদ লই এইদরে আরম্ভ করলে যুগ্ম জীবন কালি দিনট চিকিৎসালয়ত কর্তব্য সম্পাদন করে আবেলি পিধিলে জোরুণর সাজ আর আজিও সাজু হয়ে আছে নিজের কর্তব্য পালনের সচাক নিজের দুঃখ সুখ পরিহার করে এই সকল স্বাস্থ্যকর্মী করোনার বিরুদ্ধে চলালে যুঁজ মানে কোভিড নাইনটিন যোদ্ধা তার লগতে মো এজনী ছালীও সেই কারণে মানে বিয়াও তো মানে লাগে আর মোর যেহেতু মানে ছালী এজনী 
তারপরে মানে যোদ্ধা হিসেবে মানে মোর মানে হের দায়িত্ব তো পালন করে আসো আর মানে মোর মানে কি ছালী হিসেবে মানে বিয়া হব লাগিব তো সেই কারণে মানে বিয়া আয়োজন ও মানে ডিউটি মর্নিং ডিউটি আসিল মানে আট বজাত যাই দুই বজাত আইসো ডিউটির পর ইভিনিং টাইমত মানে হে জোরণ আছে যাকালি নয় যেহেতু বিয়া মোট দিনতে যদি মোক নাইট শিফট হতো বোলে আজি ডিউটি করব লাগে হলেও মানে মানে গুছি যাম আর ডিউটি প্রশান্ত গায়নো রিপোর্ট নিউজ নাও টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন যাট নিউজ নাও বাতরি আজিলে বিভিন্ন বা বাতরি আর অনুষ্ঠানের চাই থাকি নিউজ নাও টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন ধন্যবাদ